はいよろしくお願いしますどうもです女子、えー、ショートプログラム吹き雨最近あのフィギュアの女子はエロ,エロ化が進んでんのかなそんな気がしましたね吹き雨見ててもなんかヘンドリックスの影響なのかななんか最近この,この大会もショート結構なんかそういうタイプの曲を使ってる選手が多かった気がしますね衣装とかもねうん、ヘンドリックスの影響があるのかな日本の選手も、えーまあ、高校ファンとクックファン、えー、吉田花さんそれからなんだっけ、えっと、川辺愛菜さんのプログラムもやっぱちょっとエロさがあるというかね感じがあるからでニーナ・ペトロティナとかもやっぱりセクシー系の曲を使ってますしね、うん、あのアメリカのアンバーグレンとかもクラコバさんはキルビルでしたね、うんで比較的ね、韓国の選手はね、清純なプログラム多いですね、つきあめだけじゃなくても、なんか、あの、ジュニアもシニアもみんな清純なプロ,プログラムが結構多いかな、うん、韓国勢はね、でも日本選手は近年、ちょっとエロい曲を使ってる人も結構増えてきたなっていう印象がちょっとありますね、まあ、最近のモードなのかな、ヘンドリックスの影響があるっていうふうにちょっと思いましたね。はいというわけでちょっと今日の感想を述べるんですけどもあのヘンドリックス衣装すごいなうんもう本当にもう露出がいっぱいあるんですけど赤の衣装でなんかサンバっぽい感じだったんですけど衣装ねあの個人的にはすごく好きですねで選曲もあのそのまあエロさというかそういったなんかそういう,こうセクシーさの中にあ,のありきたりではないものを見せてくれたかっこよさを見せてくれたから良かったと思いますうんでジャンプも最初のトリプルフリップも1本で飛んでたしで昨シーズンよりも回転がさらにしっかり足りてるようになったなってあの、まあ、本当にこうなんかもうすごいもう,もうしっかりこう回転回って降りてきてるっていうのは昨シーズンよりもあった気がするんでキレキレですね、はい、欧州フィギュアは今年こそは優勝を狙っているのかなっていう、まあ、優勝をもう隠し取りたいな。っていう感じですねでルッツ等もまあ入ったと思います。うん、でスピンとかあとステップシークエンスのねフェンスのところでこうジャッジアピールしたキックしたりとかってよか,よかったと思うし、うん、でスピード感も本当にあったからなんかセクシーなだけじゃなくてそこにこうちゃんとスピード感をもたらしたりねそういうところもやっぱり圧巻な滑りだったなと思うなんかなな75点ですが納得ですね。はいっていうかでも昨シーズンよりもキレがさらに出,る出てるかっていうかでもショートもフリーもどっちもだからセクシー系のプログラムっていうことになるのかな今回ねはい、まあ、ヘンドリックスはあれかなそれが似合うあの滑りやすいんでしょうかねしっくりいくのかねはいっていう感じですで75点台でトップですねうんでレビットはうんちょっとまあレビットも良かったんですがちょっとスピンがコンビネーションスピンがちょっとなんかよろけたような気がしましたねまあ、衣装は蛇みたいな振り付けがいっぱいあった、こんな感じのね、アクセルの降りた時もこんな感じだったしね。まあ、フィギットは、まあ、でも、もうちょ,ちょっといつもより切れなかったのかなっていう気はちょっとしたんだけど、まあ、でも、まあ、良かったんじゃないかなって思いますね。はい。70点で、確か3位かな。で、アンバーグレーンが2位、72点です。うん。すごい人気ですね。本当に、アンバーグレーンのアメリカ人気がやっぱすごいね。うん。LGBT の旗も振られてたしね。うん、で、まあ、バグレンちゃんもさんも、まあ、まあ、セクシー系のプログラムですね。うん。はい、って思います。うん。ジャンプも、三三も決まって、で、アクセルも決まって、全部良かったと思います。ね。うん。で、あとは、そうだな、気になったのは、じゃあ、日本の選手からあ、ペトロキナは、まあ、うん。まあ、ジャンプちょっと危なかったかなって思います。三三とかもね、ちょっと危なかった気がします。はい。うん。まあでも、まあなんとか決めた。まあ彼女は病気を乗り越えてね、来てるということですのでね。はい。ただ、ペトロキナもちょっとセクシー系のプログラムですね。うん。まあちょっとセクあのあ、ありきたりだったかもしれないな、ちょっとね。ペトロキナの場合はちょっと。うん、曲。え、クラコアさんはキルビルでしたね。まあ三人のコンビネーション。うん。まあ最初、最後なんかキスクラで、なんかあのスマホでなんか見せてましたけどね、ワンちゃんと映ってなんか、うん。倉川さんは3人のコンビネーションだったから、確かね。うん。はい。で、あとは、えー、じゃあ日本の選手を話すんですけど、まずね、え
、え千葉選手ねあの、64点台だったんですけど、あの国内大会の時よりもスピード感とか出てきてますね、でキリが良くてで、表情も良かったです。うん、あのーまあ、多分3三3とか、まあ、単独のルッツとかで多分まあ判定が、まあ、ジャンプの判定は気になると思うんですけど、あのー、そうですねただね演技のキレとかあの音楽に乗って滑るステップシーケンスだったりとか、あのーまあ、そういった全体的な曲の捉え方だったり、まあはね、あのそういった表情表情が特に良かったですね、うん、だからあの表現力がえっと前回のキンキントリダリは明らかにいいですね。うん。でもキンキンブロックの時はちょっとあの、まあなんか痛めてたかなんかで元気なかったですよね。うん。だけどまあ、スキアメではなんかその怪我の影響みたいなものもなかったと思うので、感じさせなかったんで、ルッツも良かったですね、スピードに乗って。ちゃんと全体的にスピードに乗ってて良かった気はするんですが、まあ回転不足捉えたところもあったっぽいですね。うん。はい。まあスピンとかも良かったし、フライングキャメルスピンの前の、とアラビアンの前の、えー、と振,り付け振り付けもダークアイズに乗せて非常にいい感じでしたし、ステップシークエンスも、えー、曲になって表現力良かったですね。はい、だから、千葉さんはインパクトがすごくあったなと思いました。あの前回よりは進化したと感じました。はい。はい、で、河辺愛菜さんは髪型を変えましたね。髪型を変えたと。なんか髪型弱ってたもんね。なんか髪型を今伸ばして、こうさーっと。はいっていう感じで。で、川辺さんはちょっと最初緊張してんのかなっていう感じはあった、ありましたね。だから、まあ、国内大会の方が、ちょっとこう緊張感がなくて表情も良かったのかなってあったんですが、スケアメはちょっと緊張してる感じがあったね。うん。ただ、まあ、あの、ダブルアクセルもまず決まったと。まあ、それが決まって、で、ルッツのところでちょっとね、えー、川辺さんがよくやってしまうような、ちょっと後ろに行っちゃう体重がね。で、ツーフットになっちゃった。まあ、あれよく川辺さん、ああいうミスしますよね。うん。で、しかし、後半の方でトリプルフリップ、トリプルトーをつけたのが良かったですね。うん。まあ、ただまあ、フリップ、これツーフット。うん。で、川辺さん、やっぱり、なんかジャンプがツーフットになっちゃいますね。どうしてもね。うん。でもまあ、ちゃんとリカバリーできたと思いますね。で、表現力も良かったと思う、普通に。ただまあ、国内大会の方が、もっとこう、キレがあったかな。うん、特に北九州オープンね。北九州オープンの時の、あの、本当忘れられないからね。うん。ただ、なんか、カーニーさん、本当に、世界的にだんだん評価されてきてるのかな。どどそんなこと、まだあれかな。まだわかんないか。ね。そうですね。うん。はい。でも、スピンとかも良かったと思う。スピンとかも良かったと思う。うん。ステップも、やっぱりかっこよかったね。曲層は変わった、変わるところからね。樋口美穂子先生の振り付けって、あの、終盤で曲がガラッと変わるところなんですよね。もう一気にこうガラッと変わる。だから、上園レナさんとかだって、えー、曲がメカニズムにこう振り変わるところもパクッと変わるし、ショートのプログラムだって、途中でいきなり変わりますよね。でも、ちょっとみんなもうそんな感じですね。上園さん、えっ、ー、と、美穂子先生の振り付けって、なんかそんな気がしますね。うん、パッと変わるから、なんかそこの転換があるよね。うん。はい、っていう感じで。でもね、あの昨シーズンも川辺さんはちょっとセクシー系のプログラムだったんだけど、今シーズンもショートもさらに増してますね。まあ、そのでも、体のラインとか衣装とかがそのなんか、やっぱり見せ,見せますね。うん。えー、彼女の良さを引き出してるのかなっていう気がしました。はい。っていう感じです。かな。で、吉田花さんは、ちょっとショートがね、今季は課題ですね。うん。あのー、ただね、それもそうなんですが、やっぱりね、ちょっとね、まあちょっと国内大会と比べちゃってるんですけども、あの、吉田さんって確かグランプリシリーズ初デビューなのかな。あれ、千葉さんもか。千葉さんも初デビューだね。川辺さんは違う。初デビューじゃない。もう2回、2 3年目かな。3年、3年目だね。確か。北京シーズン、前のシーズン、今さ、3年目だね。千葉さんは今年初めてじゃないねえ。吉田さんも今年初めてで、あれ吉田さん初めてだって多分。待って、自信ない。聞かなかったことにして。うん。多分。うん。でもね、吉田さんね、やっぱりね、ちょっと最初のところからね、高校ファン、空気ファンか。うん。ちょっと緊張してましたね
うん、なんかもうちょっとこうねもう表情がねもっとこうキレがあってもっとこう自信を持ってあのもっとこうスケーティングのキレとかを見せてくるのがあったんですよねだけどそのキレがちょっとこうなくてあの途中で見せるこうガニ股のイーグルのとこでももうちょっとこうサーッっていう感じで見せてきてたからいつまでいつもはねだからそれもちょっと表情が薄かったし最初演技が始まってから結構焦ってるように見えましたねうん、だから、まああのー、ちょっとこう氷に足を取られあのと、氷をちゃんとあの掴むことができなかったように見えましたね。うん、もっと国内大会の方がそのいろいろと、うん、足をそのしっかりと掴めて表情も出してたからね、うん、っていう感じだって少しだから国際あのスケートアメリカって大舞台になってくるかなと思うのでちょっとこうそこが、ねあのー、ちょっと緊張感があったんじゃないかなって思いましたね。うんで最初のアクセルがシングルに抜けてでその後トリプルルッツトリプル等をつけたと思いますただルッツがちょっとやっぱ後ろに行って危なかったしねうんなんとかトリプル等をつけましたルッツ回転どうでしょうかねまあ回転でもとりあえず頑張ったと思いますねで単独のトリプルループはいこれも綺麗に決まったと思いますねでスピンとかはいつもよいつも通り良かったと思いますねいつも通りいつも以上いつも以下っていうことなくいつも通りだったんじゃないかっていう気がしましたねうんただステップステップもちょっといつもよりは、あでもね、ステップ後半になって、ちょっとやっぱりキレイ戻ってきたね。うん。ジャンプが全部終わったっていう緊張感から抜けて、まあ、少しステップのあたりでは、いつも通りキレが出てきたとかっていうふうに感じました。うん。なので、えー、っと、はい。えー、でも、高校ファンね、個人的にね、彼女やっぱり、こう、原産サマーカップの時の、あの、髪型こういう方で<笑>、こういう方の方が、なんか、なんだろう他の他の選手と差がつくかもしれないね。うん。そういうふうにちょっと思った。なんか、うん。なんかこういうふうにやってた。木下の時もこうだよね。だから、ゲンさんの時だけで、あ、じゃあ、ゲンさん様かだけだね。これね。うん。これをもう一回見たいですね。はい。あの、やっぱ他の人と違うから、なんかそういう差別化を図ってほしいなって思って思います、ね。はい。っていう段でしたね。で、あとは、あとはというか、日本選手は3選手、そういう感想ですね。まあ、点の、でね、点数に関しては、吉田さん、59、8点台、59点台、こんな感じで、えー、っと、まあ、最終グループ残れなかったんだけど、ぶっちゃけね、点差がないよ。ない。うん。ただね、1、2、3位は70点ですよね、みんなね。レビット3位、アンバー2位で70点台、72点か。で、えー、っと、なんだっけ、えー、っと、ヘンドリックス75点だから、メダルは厳しいのかな、どうなんだろうね。まあ、この3人強いからね。うん。ただ4位は、4位ってあれか、ペトロティナか。うん。あのね、まだわかんないよ。あのね、ハナさんは、あの、58点とか9点でしたね。確か、60点だって。あれ待って。またなんか、記録がちょっと戻るな。まあでも多分点数はそれぐらいだと思うんですよ。だから、違う、62点かな。まあ、でもう一回ちょっと調べ,調,べ調べます。でもなんかそんな感じでちょっと出遅れたんですけど、点差がほぼないんで、あの吉田さんは結構ショートで出遅れてフリーで今年巻き返すことが結構多いのでぶっちゃけまだまだ4位とか4位ぐらいだったら狙えそうですね。うん。あの、10位は急にうわって上げていく可能性はあるね。まあ、トリプルアクセル、まあ、108のプログラムはやっぱすごく調子がいい感じですので、まあ、トリプルアクセルが決まるか決まらないかはちょっと分かりませんけど、まあ、結構その108のプログラムの方が彼女はちょっと落ち着いてやれてる気がするんでね。千葉さんのフリーが、船長の、えー、海の上のピアニストですね。うん。という感じで。で、川辺さんがボレードですね。でも川辺さんは、国内大会もだんだんだんだん良くなってきてるから、ボレードの方も。うん。中部選手権の時も結構良かったですよ、ボレード。うん。最初の方は、源さんの時とか、北九州のオープンのフリーの時は、ちょっとまだ滑り込みがあれかなって思ったんだけど、中部選手権の時に一気に良くなった気がするんで、だから正直、わかんないですね。うんはい、という感じですね。うん、吉田香菜さん、まだ全然逆転していく可能性はあると思うんだけどね。うんはい、そして、あとは、それあー、でも、クラーセオ選手、セオさん、クラーセオ選手か。クラーセオ選手は、えっと、ルッツで転倒したのか、でループで急遽ダブルトーつけましたね。やっぱ伸びやかなスケーティング、ステップとかも良かったと思うんですけどね。で、あとは、ユヨンちゃん、うん、あー、ユヨンさんはね、ちょっと表情とか変わりましたね。もっと前は、北京五輪のあたりは、キリッとしてて、北京五輪,五輪の以前は、もう、こう、こう、こんな感じ
いつもこうじゃんでちょっとキリッとして体も絞れててもうキリキリっていうのが U4 の特性からっていうかあのキャラクターなのかって思ってたんですけどちょっとなんか最近ソフトになりましたねなんかヘインちゃんとか、えー、キミ・イレムのような感じというかちょっとこうソフトになったりは最近だからなんかそういう感じですねで昨シーズンは元気なかったんですが今シーズンはソフトの中でもちょっと元気出れてかな元気は出れてたかなっていう感じですねうんでもまあルッツとは頑張ったんだけど単独のフリップで1回転になっちゃってうんスタミナリで起こ,し、うん、起こしたのかなでも衣装とかブルーの感じで良かったなっていう感じで、まあ、清純なプログラムかなと思いましたはいでもう一人の韓国の選手は名前がちょっとソヨンちゃんはだソヨンちゃんじゃないやは最初に一番最初滑った子もすごく清純なプログラムでしたねジャンプ良かったんですけどまさかのトリプルループ転倒してましたね他は結構良かったし最初のスタートも壁の方でスタートしててでやっぱ最近の流行りなのかなこれもねうんはいっていう感じですであとはそうですねあシャンイアン中国のシャンイアン、ピンクの衣装で面白い演技だった。うん。彼女はそれこそどっかの大会で見て、その時はジャンプがはまらなかったんだけど、今回はジャンプはまった。で、トリプルループもね、スリーターンから綺麗に入って、で、トリプルサルコートリプルトーもね、あの、リッポンで飛んだし、で、幅もすごい上がったし、ジャンプ完璧でね。うん。まあ、回転の不足,不足があったかもしれないけどね。で、あとスピンが本当に良かった。うん。えー、レイバックスピン、ビューリバンも本当に良かったし、もうキャンドルスピンですよね。えー、それから、スピン全体でよかった。延期力なんかも面白かったですね。うん。だからまあ3位アンサー。でも点数があんま伸びてなかったね。59点とか、そんな感じだったから、あんま伸びてなかったから、ちょっと残念だなっていう感じでしたね。はい。3位アンサーもなかなか面白いプログラムで、ピンクの衣装で、衣装も見張るだと思ってます。うん。はい。という感じですかね。うん。あちょっと待って言い,の言い残してしまったことがちょっとあるかもしれないね。はい。というふうに僕は思いました。うん。まだ待って、まだ言ったっけちょっと待って、やばい。最近ちょっとね、この忘れしてるなんか、昔以上にちょっと頭の中はちょっと雲がかってるんだよね。うん。はい。っていう感じでした。では、バイバイ。